டெஸ்டோஸ்டீரான்னா என்னன்றதை பற்றி இப்போ நம்ம பேசுகிறோம் டெஸ்டோஸ்டீரான்றது ஒரு ஆண் உடம்பில் இருக்கிற மிக வலிமையான ஒரு ஹார்மோன் இவனை ஆண்மைப்படுத்துகிற ஹார்மோனே அதுதான் இந்த சுவாரஸ்யமான கிளை கதை என்னென்னா குழந்தைகள் ஜனிக்கும் பொழுது மனித குழந்தைகள் எல்லா குழந்தைகளும் பெண் உருவத்தில் தான் ஜனிக்கிறாங்க பெண் உருவத்தில் ஜனித்த பிறகு இந்த பையனோட உடம்பில் ஒய் குரோமோசோம் இருக்குது ஒய் குரோமோசோம் இருந்ததுனால டெஸ்டஸ்ன்ற அந்த விரைப்பைகள் உருவ உற்பத்தி ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் தான் அந்த டெஸ்டஸ் டெஸ்டோஸ்டீரான்ற அந்த ஹார்மோனை உற்பத்தி பண்ணும் இந்த டெஸ்டோஸ்டீரான்னு ஒரு ஹார்மோன் தான் இந்த பையனோட உடம்பு ஃபுல்லாக பரவி அவன் சிறு கருவாக இருக்கும்பொழுதே அவன் உடம்பு ஃபுல்லாக பரவி அவனோட மூளை அவனோட மனசு அவனோட உடல் பாகங்கள் அனைத்தையுமே ஆண்மைப்படுத்துகிறது மேஸ்குலனைஸ் பண்ணுது இந்த மேஸ்குலனைஸ் பண்ணுறதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஏற்கனவே இருந்த இந்த ஃபீமேல் டிசைனில் இருந்த குழந்தை அப்புறம் மேல் டிசைனுக்கு மாறி வருது இப்படிலாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்களே இதுக்கு அத்தாட்சி என்ன அது எப்படி ஃபீமேல் டிசைனில் உயிர் உருவாகும் இல்லை இல்லை மேல் டிசைனில் தான் உயிர் உருவாகும் நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் நீங்கள் எந்த ஆணையும் வேணால் பாருங்களேன் இந்த ஆண்களுக்கு மார்பகங்கள் இருக்கும் முளைகள் இருக்கும் நிப்பிள்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஆண் மனிதன் யாருக்குமே பால் கொடுக்க போகிறதில்லை எந்த ஜென்மத்துலையுமே அவன் பால் கொடுக்க போகிறது இல்லைனா அவனுக்கு ஏன் அந்த நிப்பிள்ஸை இயற்கை படைத்தது ஏன் அது உருவாகிச்சு அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும் அப்போ நிப்பிள்ஸோடு தான் இவன் பிறந்திருக்கான்னா ஏற்கனவே இவன் பெண் உருவத்தில் தான் இருந்திருக்கான் அதற்கப்புறம் இவன் ஆண்மைப்படுத்தப்பட்டான்றதுக்கு இது முதல் அத்தாட்சியாக நம்ம சொல்லலாம் இரண்டாவது அத்தாட்சி நீங்கள் பார்ப்பீங்க சில ஆண்கள் வந்து நான் ஆணாக இருக்கிறது நான் விரும்பலை நான் உண்மையிலே ஒரு பெண் இந்த ஆண் குறி வந்து எனக்கு தவறாக வந்துருச்சு இந்த சன்னம் எனக்கு தேவையில்லை இந்த சன்னம் மகற்ற சர்ஜரியை நான் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் பெண்ணாக உணரணும்னு சொல்கிற ஆண்களை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஏன் அவங்க அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மேஸ்குலனைசேஷன் ப்ராசஸ் அவங்களுக்கு ஒழுங்காக நடக்காததுனால அவங்க மனசு ஃபீமேலாகவே இருக்குது அவங்க உடம்பு மட்டும் மேலாகிடுது அவங்க உடம்பை ஃபீமேலாக்கிறது ஈஸி மனசை மேலாக்கிறது கஷ்டன்றதுனால தான் அவங்க உடம்பை மறுபடியும் பெண்மையாக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க இப்போ கே ஹோமோ செக்ஷுவல்ன்ற மாதிரி ஆண்களையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவங்களுக்கு பெண்கள் மேலே ஆசை வராது அவங்க உயல்பிலே ஆண்களாக இருந்தாலும் ஆணுக்கு உண்டான அனைத்து உடல் லட்சணங்களும் அவங்களுக்கு இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஆண்கள் மேலே தான் ஆசை வரும் இது எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும்போது அண்ட் அதுக்கப்புறம் எம்ப்ரலாஜிக்கலி நிறைய ஆராய்ச்சிகள் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியுது ஒரிஜினலி இந்த உலகத்தில் உயிர் தோன்றுறது பெண் வடிவத்தில் தான் தோன்றியிருக்கு அதற்கப்புறம் தான் அந்த ஆண்மைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இப்போ ஆண்மைப்படுத்துறதுக்கு இந்த உடல் பயன்படுத்தின இந்த ரசாயனம் தான் இந்த டெஸ்டோஸ்டீரான் சொல்கிற இந்த ஹார்மோன் இதே டெஸ்டோஸ்டீரான் தான் இந்த பையன் வயசுக்கு வந்த பிறகு இந்த பையனோட உடம்பில் மறுபடியும் உற்பத்தி